Biblical Foundations, we are in chapter 5. It's spiritual hunger in God's word. Uh, biblische Fundamente, wir sind im Kapitel Nummer 5, geistlicher Hunger und Gottes Wort. I open up by reading Matthew chapter 4 verse 4. Und ich werde jetzt dieses Kapitel anfangen mit der Schriftstelle aus Matthäus 4:4. And this is Jesus speaking, and he said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Und das ist geschrieben uh, in Matthäus 4, 4, Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Bible reading is an essential part of your Christian walk and your Christian life. Die Bibel zu lesen ist ein fundamenta fundamentales, ja, das, das muss man einfach tun, um zu wissen, wie man als Christ gehen soll, wandeln soll, wie man als Christ sein soll. When we're talking about God's word, we're talking about spiritual food. Wir sprechen über das Wort von Gott, über geistliche Nahrung. In another way of saying it, it's the Bible or the scriptures. Und in anderen Worten, das ist die Bibel oder Die, die, die Schrift Gottes. As a person who is following Jesus Christ, you need to be eating a spiritual diet of God's word. That und, means reading the Bible. Und jeder Mensch, der als geistlicher Mensch wandeln möchte, muss geistliche Nahrung bekommen. Und die geistliche Nahrung ist die Wort Gottes. So spiritual hunger is the appetite that you have. God's word is the food. Und der geistlicher Hunger ist der Appetit, den du hast, und das Wort Gottes ist dann deine Nahrung. I have a question for you before we get into this lesson. What does your current Bible study or Bible reading plan look like? Und jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir jetzt dieses Studium beginnen. Wie schaut dein Bibelstudium aus? Have you ever read the whole Bible? Hast du je die ganze Bibel gelesen? And if not, are you even trying? Und wenn es noch nicht gemacht hast, versuchst du es wenigstens oder willst du das? Let's go into our lesson. We are in section 1 and the title is The Authority of the Word of God. Und wir gehen jetzt in uh, dieses uh, fünfte Kapitel, aber Abschnitt 1 und das uh, das Topic ist die Autorität des Wortes Gottes. Our first question is, what were the top priorities of the apostles? And we're going to be in Acts chapter 6 verse 4. Und jetzt werden wir die erste Frage stellen. Was waren die beiden wichtigsten Prioritäten der Apostel? Und das lesen wir in Apostelgeschichte 6, 4. And in Acts chapter 6, verse 4, it says, The Apostle said, and we will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. Und die, die Jünger haben gesagt, oder die Apostel, wir selbst aber wollen nach wie vor alle Zeit dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Their focus was prayer and Bible study. Und die, die, das Zentrale dieser ersten uh, Christen war uh, beten und das Studium vom Wort Gottes. And that's a great example for us. Und das ist ein wunderbares Vorbild für uns. What were the early disciples devoted to in Acts chapter 2 verse 42? Und die ersten Jünger Was, wo haben die sich, womit haben die sich befasst? Das lesen wir in Apostelgeschichte 2:42. Let's read that scripture. It says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in the breaking of bread, and in prayers. Four things there. Und das sind, da lesen wir vier Punkte in Apostelgeschichte 2:42. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. That's what the early disciples, the first disciples of Jesus were devoted to in the book of Acts and we see how critical and important Bible study was. Und da das sehen wir, wie die ersten Jünger Jesu, was sie als ihr als ihr zentrales sahen, sie haben sich dem Wort Gottes gewidmet. When we look in Acts chapter 6 verse 7, we will see what happened as the word of God spread. Und dann schauen wir uns in Apostelgeschichte 6 7 das Wort an und dann sehen wir, was geschah, 
als sie sich dem Wort Gottes widmeten. Let's read Acts chapter 6, verse 7. It says, Then the word of God spread, the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem, and great many of the priests were obedient to the faith. Ja, was geschah, als die, sich die gute Botschaft verbreitete? Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Gläubigen ständig. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten. As they studied the word, there was growth and multiplication. Und in dem Ausmaß, wie sie das Wort studiert haben oder, oder in sich äh, Fleisch werden ließen, war Wachstum und, und Vervielfältigung. And what was the word of God doing? Und was hat das Wort Gottes bewirkt? Acts chapter 19, verse 20. Uh, in Apostelgeschichte 19, Vers 20. It says that, uh, the latter part of that verse says, the word of God grew mightily and it prevailed. Da heißt es, so erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und immer mehr Menschen glaubten daran. That means it was impacting lives, that's what the grew in power part is, and it was spreading und man, man spürt das von diesem Wort, dass das Wort Gottes die Menschen innerlich verändert hat, berührt hat und, an, und sie haben an, ja, an Zahl zugenommen. Wow, we can see the power of the word of God to impact lives and spread God's kingdom. Und wir sehen die Vollmacht des Wortes Gottes, um Leben zu verändern und auch viele Menschen zu erreichen. Let's look a little bit at the origin of the Bible. Where did we get the Bible from? And does it have the authority to say the things that it does? Und schauen wir jetzt einmal den Ursprung der Bibel an und uh, ja, wo eigentlich wo, wo alles angefangen hat. Of course, the origin of the word of God and we're going to see scriptures about that is God himself. Also die Wurzel oder das der, der Anfang, der Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, ist Gott selbst. Because it comes from God, He can say things that probably people couldn't say. He has the authority to speak into your life. Und Gott selbst hat die Autorität in dein Leben hineinzusprechen. Let's look at 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Lass uns jetzt in 2. Petrus 1 20 und 21 lesen. I'm going to focus on verse 21. It says, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Doch vergesst nicht, kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. So it seems there that the word of God Men were like the pen, but God was the author behind it. The Holy Spirit was the one directing them. Wir sind wie die, wie die Feder, die schreibt, aber Gott selbst führt die Feder. 2 Timothy chapter 3, verse 16, one of my favorite scriptures. Und 2. Timotheus 3, 16, eine meiner beliebtesten Schriftstellen. It says, all scripture is given by inspiration of God. That means it's God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ja, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So we see in that scripture clearly that the Bible comes from God. It is God-breathed. It is sourced in origin from Him. Und so sehen wir genau, dass die Bibel also einfach der, der Atem zu Gottes ist. Es kommt alles von ihm. In John chapter 1 verse 1, we see that it says in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel, im ersten Vers, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Who was the word? Wer war das Wort? 
Well, if you go in John chapter 1, verse 14, in the context of that first chapter, we see that it's talking about Jesus. Und wenn wir hier weitergehen in den Vers 14, dann sehen wir, dass das Wort Gottes Jesus Christus ist. John 1,14 said, And the Word became flesh and dwelt among us. And then it said, He's like the only begotten of the Father. That's what it calls him. Und hier im Johannes Evangelium 1,14 heißt es, Das Wort wurde Mensch oder Fleisch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. If you are following in our workbook, in our uh, biblical foundations notebook, we are in question number eight. Und wenn du jetzt uh, deine Notizen hast von diesen biblischen Fundamenten, uh, wir sind jetzt uh, 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 im fünften Kapitel Nummer acht. And we're going to look at six scriptures that talk about and teach about the Word of God. Und wir schauen jetzt uns sechs äh, Schriftstellen an, die ganz klar über das Wort Gottes sprechen. The first one shows us that the Word of God is eternal. The Bible is eternal. Und das, die erste Schriftstelle zeigt uns, dass das Wort Gottes ewig ist. Psalm 119, verse 89. It says, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Und zwar im Psalm 119, 89. Da steht, Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Schon als du den Himmel erschufst, war es gültig. The second thing we learn about the word of God is that it's all truth. Und das Zweite, was wir lernen, ist, dass es vollkommene Wahrheit ist. Psalm 119, verse 160 says, The entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever. Und im Psalm 119, 160 steht, jedes Wort, das du sagst, ist wahr. Was du, gerechter Gott, entschieden hast, gilt für immer und ewig. Another thing we're taught about the Word of God is that it is lasting, that it has authority forever. And we see that in Isaiah 40, verse 8. Im Jesaja 40, Vers 8 sehen wir, ich werde es euch gleich vorlesen, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Ja, yeah, it tells us that the word of God stands forever. It is eternal and has that authority which continues. Ah, und das Wort Gottes wird ewig bestehen und, und gleich bleiben. We're also taught that the word of God will accomplish God's purposes. Wir sprechen nach davon, dass das Wort Gottes das erreichen wird, wozu es gesandt wird. I love this scripture, another good one. It says Isaiah 55:11 says so shall my word be. It shall not return to me void or empty, but it shall accomplish what I please and it shall prosper in the thing which I sent it. Und dem Jesaja 55:11 heißt es genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung sondern erreicht, was ich will, und es führt es aus, was ich ihm aufgetragen habe. The word of God will accomplish God's purposes. Das Wort Gottes wird die, 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 den Willen Gottes erfüllen. You know, that's what I love about the Bible. Und das liebe ich in der Bibel. Sometimes there's a situation you may be facing. Manchmal bist du in einer Situation. And God will direct you to open up his word and you'll read something and it'll minister to you and accomplish God's purposes in your life to give you direction or comfort whatever it might be. Manchmal bist du in einer Situation und du öffnest das Wort Gottes und er spricht zu dir und gibt dir volle Bestätigung, was er beabsichtigt. Another way that works out is you may be speaking to someone or, or meeting with them and find out they're really in quite a big problem. Manchmal kann es auch sein, dass du mit Menschen sprichst und erkennst, die haben wirklich ein großes Problem. And you, and you don't know to, how to help them. Maybe it's a mental problem or emotional problem. Und du weißt gar nicht, wie du ihnen helfen sollst. Vielleicht ist es ein, ein, ein geistiges Problem ein, ein, oder ein, ein emotionales Problem. And you may not have words to speak to them. You, you don't, just don't know what to say. Und du hast keine Worte, um ihnen Rat zu geben. Du weißt nicht, was du sagen sollst. But God can give you a scripture. You can share a scripture with them, and God's word will accomplish God's purpose in that person's life. Aber Gott kann dir eine Schriftstelle geben, die genau 
in diese Situation hineintrifft und seine Pläne in diesem Leben erfüllt. Be bold. Tell people scriptures and see what God will accomplish through it. Und gib vielen Menschen immer wieder Worte Gottes und dann staune nur, was Gott damit macht. Another thing we learn about the word of God is that Jesus' words will last forever. Und noch etwas lernen wir vom Wort Gottes. Jes das Wort Jesu, das Wort Gottes, dauert oder halt für immer, gilt für immer. In Matthew chapter 24, verse 35, Jesus said, Heaven and earth will pass away, but my words by no means shall pass away. Uh, in, uh, uh, Matthäus 24, 35 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Again, the word of God is truth, and we see that in John 17, 17, stated plainly. Uh, das Wort Gottes ist die Wahrheit und wir sehen das im Johannes Evangelium 17, 17. It says, sanctify, sanctify them by your truth, your word is truth. 17, 17, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer enger Gemeinschaft mit dir leben. You can trust the word of God because du it is true. Du kannst dem Wort Gottes vertrauen, es ist die Wahrheit. This is the truth. Das ist die Wahrheit. Trust it. Vertraue. Believe it. Lies es. Read it. Lies es immer wieder. Study it. Studiere es. It points you to Christ. Du wirst sehen, du kommst immer näher. It makes you grow spiritually. Und du wächst geistig. And it is food for your soul. Und es ist ein, die beste Nahrung für deine Seele. Let's look at our ninth question. It says, what does a writer of Hebrews say about God's word? Und jetzt schauen wir noch einmal nach, was, sagt der, uh, was sagen jetzt die, 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 die Bibellehrer uh, über das Wort Gottes? In, in Hebrews chapter 4, verse 12, we're told, for the word of God is living and powerful, and it is, is a discerner of the thoughts and intentions of the heart. 4, 12. <coughs> Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Do you know Jesus' words will judge us on the last day? Wisst ihr, dass das Wort Jesu uns am letzten, beim letzten Gericht in John, richten wird? In John chapter 12, verse 48, it says, Jesus is saying, he said, the word that I have spoken will judge him in the last day. In Johannes 12, 48 heißt es, wer mich ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Was ich verkündet habe, wird ihn am Tag des Gerichtes verurteilen. God's word will judge those who don't want to obey it, who don't want to hear it. Und Gottes Wort wird die verurteilen, die es nicht hören wollen. But we're not like that. We, we love God's word. We want to listen to it and hear it and read it and study it. Wir wollen das Wort Gottes lesen, studieren und es in uns Fleisch werden lassen. And then most importantly, we want to prayerfully apply it to our lives. Und wir wollen das Wort Gottes im Gebet uh, in unserem Leben wirken lassen. On a side note, just to add uh, another note to this lesson. Und jetzt nur noch ein kleiner Segen hier am Rande. Looking at what makes God's Word authoritative. What, why does it have the authority that it has? Warum hat das Wort Gottes solche Autorität? Well, number one, it is inspired by God, as we saw in 2 Timothy 3.16. Das erste Mal, es ist von Gott inspiriert. 2. Timothy, 2 Timothy 3, 16. Uh, number two, it is inerrant. That means it's without error. Und es ist ohne, fehlerlos. Gott ist fehlerlos. Number three, it is trustworthy. It is dependable. Und es, man kann vertrauen. Man kann sich darauf verlassen. It's what we can use to gauge everything else by. It's the standard of truth. Es ist der Standard von Wahrheit und wir können alles daran messen. Number four, it gives right belief and correct behavior for all people. It gives us the standard of what's morality and what's right living. 
Und es gibt uns den Standard, wie wir richtig leben können, was Gottes Pläne sind mit uns. And number five, it is a reliable source of knowledge about God and about the spiritual nature of man. Und es ist eine verlässliche Quelle über Gott und auch über uns Menschen. So I hope that this lesson you've learned something about the authority of the Word of God and what, how God speaks to us today. Und ich vertraue, dass du in diesem, uh, in diesem YouTube jetzt was gelernt hast, wie Gott zu uns spricht und welche Autorität es für uns hat. Take time to fill out that personal application part and, and say, hey, what did you learn from this lesson and how are you going to apply it? Und uh, bitte fülle aus diese persönliche Anwendung. Was hast du von dieser Lektion gelernt und wie wirst du es auf dein Leben anwenden? Join us for our next section as we talk about the benefits of the Word of God. Und bleib dabei, unser nächster YouTube wird sein, uh, wie, wir im, uh, wie, wir, wie das Ganze sich in unserem Leben als Segen auswirken kann.